Hi everyone, welcome back to the series of chronological questions. In this series, we are going to ask you about the NDA Net June 2020 afternoon shift. In this video, we are going to ask you about the NDA Net June 2020 morning shift. We are going to ask you about the chronological questions. इधर ने मुन बताए दी सीरीज़ से लोला बाकी वाला वीडियो से कारण नहीं थे डिस्क्रिप्शन लो नोका अत बोले दरने क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन्स ने कुछ भी पढ़े हैं बम नमले नए तरह पढ़ने तो बोले नमले क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन्स इन्दे ये एक एनालिसिस इवर ने रखते ना दर रण्ड मेन उद्देश्यों का वेंडी टाना ओन्ना निंगा कोई एक आइडिया किटूम अत इधर नमले ओरु लिटरेरी टेक्स्ट अलग लोरु वर्क के नमले पढ़ एक ओके टाइप ऑफ क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस आने नमक के एक्सपेक्टेड चीज़ है ना इटा पाचन ना दा इधर ये एक क्वेश्चन ला दा ये एक मॉर्निंग शिफ्ट ले क्वेश्चंस ले दाने नमक के कानून वर्क्स इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रे चोरी चुन्दे आधुनिक दाने ऑर्डर्स इन्हें बायोग्राफी आवरे � So this is our first question. Arrange the following in the chronological order of publication. इवेरे नमक तंदरे के नदा नाल वर्क्स आना नाल नॉनफिक्शन आइटल ओरे वर्क्स आना एंड नमक बारे आम इधर ने ओरे विद विद द वेरी टाइटल नमक बारे आम इधर नाल लिंगुइस्टिक्स बेसी इधर चला ओरे वर्क्स आना so here, नमले न्यान कार्यने क्लास ले तो already पार्ने आये रहो, नमले chronological questions ने नमले answer ही एंड अदर। आदि में ये work ने अवरेडे authors वाईटे identify जिया नल्ला दाना, and then ये authors ने अवरेडे periods वाईटे नमले categorize जिया नमले ये लवरेडे periods ले नमले place जिया नम। so ये एक pattern ना ना नमले बढ़े, ये एक chronological question हम नमले try ही नदर। so नमले first one Aspects of theory of syntax, course in general linguistics, semiotics and the philosophy of language and how to do things with words. So let's uh, have a brief look at all these things. Aspects of theory of syntax. Aspects of theory of syntax in 1965. 1965 published Norm Chomsky is one work. So uh, aspects of theory of syntax in it is a book on linguistics. Linguistics in the theories in the theories in the book. This work is linguistics important in linguistics. This is a reason for this. That is transformative generative grammar. TGG is a view of the detailed view of these aspects of theory of syntax. Next work is the course in general linguistics. So we are all familiar with Ferdinand de Zosure. So we have Zosure works combined. Zosure lecture works. That is lecture writer. That is the university. That is the students. That is the lecture notes combined. Charles Bally and Albert Zijaye. इवरे रंडू एरिंग वाले अद कंपाइन चेदे टुगेदर राइटे पब्लिश चेदे दाना कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स सो कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स ने वारे इन्दे 1906 तोटे 1911 वारे ओल्ला जोशु उन्ने लेक्चर वर्क्स इन्दे ओरु आई मीन लेक्चर नोट्स इन्दे ओरु कंबिनेशन आन ओरु ओरु आई मीन ओरु पब्लिकेशन our next work is Semiotics and the Philosophy of Language. Semiotics and the Philosophy of Language, again, that is a language theory, a linguistics based work published by Umberto Eco in 1984. 
and finally how to do things with words how to do things with words nu arayunnathu 1962 il publish cheyidittulla jl austin de oru another linguistics or semantic work aanu uh, how to do things with words okay so let's go back to the question so idana nammade naal works ennu arayunnathu aspects of theory of syntax course in general linguistics semiotics and the philosophy of language and how to do things with words so nammal നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഓദേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഇയറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു സോ വിത്ത് ദാറ്റ് വെരി ഇൻഫോർമേഷൻ വി നോ ദാറ്റ് ഈ കൂട്ടത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ജഷൂറിൻ്റെ കോഴ്സ് ഇൻ ജനറൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഓക്കെ സോ അവർ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ബി കോഴ്സ് ഇൻ ജനറൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് അതിനുശേഷം പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ ടു ഡു തിങ്സ് വിത്ത് വേർഡ്സ് ആണ് ഓക്കെ അതാണ് അതിനുശേഷം പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഹൗ ടു ഡു തിങ്സ് വിത്ത് വേർഡ്സ് ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോളോഡ് ബൈ നോം ചോംസ്കീസ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് തിയറി ഓഫ് സിൻഡാക്സ് ഓക്കെ അതിനുശേഷം പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ആണ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് തിയറി ഓഫ് സിൻഡാക്സ് ആൻഡ് ഫൈനലി നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോറിൽ അംബോറ്റോ ഒക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന സെമിയോട്ടിക്സ് ആൻഡ് ദ ഫിലോസഫി ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ഓക്കെ സോ അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം സോ വി വൺസ് അഗെയിൻ ബി ഡി എ ആൻഡ് സി ഓക്കെ ബി ഡി എ ആൻഡ് സി സോ ഇവിടെ ബി ഡി എ ആൻഡ് സി ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആണ് Now let's move on to the next question. So remember, in our first question, we will discuss the linguistics, semantics, semiotics, based on the language studies, based on the books in the chronological order. So I am retelling this because we will see the chronological questions in the chronological questions. We will have an idea. Okay, so uh, let's move on to this question. Here, ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നാല് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് അതായത് ലിറ്റററി തിയറിയിൽ വരുന്ന ലിറ്റററി തിയറിയിൽ പല ലിറ്റററി തിയറീസിലും വരുന്ന നാല് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് സോ ഈ നാല് കോൺസെപ്റ്റ്സിനെ നമ്മൾ ബേസ് ചെയ്യണം അതായത് ഈ നാല് കോൺസെപ്റ്റ്സിനെ നമ്മൾ ഏത് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ആദ്യം പോപ്പുലറൈസ് ആയത് എന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഓദേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു വർക്കിനെ അതിൻ്റെ ഓദറുമായി ചെയ്ത് ഓദറിനെ പ്ലേസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പീരീഡുമായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് ആ ഒരു ടെക്നിക്കിനേക്കാളും നമ്മൾ കോൺസെപ്റ്റ്സ് വരുമ്പം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഏത് തിയറി അറ്റ് ഫസ്റ്റ് നമ്മളൊരു ലിറ്റററി നമ്മൾ നെറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ലിറ്റററി തിയറി പഠിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിലെ ലിറ്റററി തിയറി പഠിക്കാവുള്ളൂ അതായത് ഫോമലിസം ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം സ്ട്രക്ചറലിസം പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറലിസം അങ്ങനെ ഒരു ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ലിറ്റററി തിയറി പഠിക്കേണ്ടത് സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വന്നാൽ ഈ കോൺസെപ്റ്റിനെ നമുക്ക് ഏത് തിയറിയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് ഓക്കെ സോ ഏത് തിയറിയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാം എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ തിയറിയുടെ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ഈ ഒരു ആൻസർ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ലെറ്റ്സ് ഹാവ് എ ലുക്ക് ഓൺ ദി കോൺസെപ്റ്റ് സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഹെറസി ഓഫ് പാരാഫ്രൈസ് ഓക്കെ സോ ഹെറസി ഓഫ് പാരാഫ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ വെൽ റോട്ട് ഏൺ ക്ലെന്ത് ബ്രൂക്സിൻ്റെ വെൽ റോട്ട് ഏൺ എന്ന് പറയുന്ന ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഐ മീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബുക്കിൻ്റെ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരാണ് ദ ഹെറസി ഓഫ് പാരാഫ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ദ ടൈറ്റിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഹെറസി ഓഫ് പാരാഫ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജോൺ ടെൻ്റെ ദ കാനനൈസേഷനിലോട്ടുള്ള ഒരു അലൂഷൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ഹെറസി ഓഫ് പാരാഫ്രൈസിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഹെറസി ഓഫ് പാരാഫ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ വെൽ റോട്ട് ഏൺ ക്ലെന്ത് ബ്രൂക്സ് ഇവരെല്ലാം നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാം പറ്റുന്നത് ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസത്തിലാണ് ഓക്കെ സോ റിമെമ്പർ ദിസ് തിയറി കംസ് ഇൻ ഓർ ദിസ് കോൺസെപ്റ്റ് കംസ് അണ്ടർ ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം സോ ഈ ഒരു ടൈറ്റിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളൊരു പോം ഒരു പോം എടുത്ത് അതിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ മീനിങ് എടുക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ആൻഡ് ഹെറസി അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പേര് ഹെറസി ഓഫ് പാരാഫ്രൈസ് ഓക്കെ ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ്സ് ക്ലിയർ ഫോർ യു നൗ ദ സെക്കൻഡ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രീം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ആണ് സ്ട്രീം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് നമ്മൾ ജെയിംസ് ജോയ്സ് വെർജീനിയ വുൾഫ് അങ്ങനെയുള്ള റൈറ്റേഴ്സിൻ്റെ വർക്ക്സിൽ നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആയി ഭയങ്കര ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നെറേറ്റീവ് ടൂൾ ആണ് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് എ നെറേറ്റീവ് മെത്തേഡ്
പല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ മൈൻഡ് ഒരിക്കലും ഒരു സ്ഥലത്തും ഫോം ആവത്തില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണോ ചിന്തിക്കുന്നത് ആ ഒരു പാറ്റേണിൽ എഴുതുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രീം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ്നെസിൻ്റെ ആ ഒരു പാത്ത് അതേപോലെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രീം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു നെറേറ്റീവ് മെത്തേഡ് ആയിട്ട് പോപ്പുലറൈസ്ഡ് ആവുന്നത് മോഡേൺ റൈറ്റിങ്ങിലാണെങ്കിലും ഈ ഒരു പേര് അതായത് ഈ ടേം സ്ട്രീം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്നുള്ള ടേം കോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അലക്സാണ്ടർ ബെയിൻ ആണ് ഓക്കെ അലക്സാണ്ടർ ബെയിൻ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിലാണ് ഈ ഒരു ടേം കോയിൻ ചെയ്യുന്നത് and this is commonly credited to william james who is uh, who used it in 1890 okay abam stream of consciousness parayumbam orthirikkende years aanu 1855 because that was the year in which it was coined then 1890 1890 kaaranam william james aanu ee stream of consciousness popularize cheyunnathu adinu shesham modern writers ellarum thanne adopt cheyidittulla oru oru idayirunnu stream of consciousness namukku william faulkner inde vara works il stream of consciousness narrative technique aayittu namukku kaanam ദ നെക്സ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാക്ടിക്കൽ ക്രിറ്റിസിസം ആണ് പ്രാക്ടിക്കൽ ക്രിറ്റിസിസം ഫെമിലിയറൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഐ എ റിച്ചാർഡ്സ് ആണ് ഓക്കെ പ്രാക്ടിക്കൽ ക്രിറ്റിസിസം ചെയ്യുന്നത് ഐ എ റിച്ചാർഡ്സ് ആണ് സോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു എസ്സയുടെ ടൈറ്റിൽ തന്നെ പ്രാക്ടിക്കൽ ക്രിറ്റിസിസം ആണ് വിച്ച് വാസ് പബ്ലിഷ് ഇൻ ദി ഇയർ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി നയൻ ഒരു ഫോമലിസ്റ്റിക് സ്റ്റഡിയാണ് ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ ഒരു ഫോമലിസ്റ്റിക് സ്റ്റഡിയാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഒരു പ്രൊഫസർ ആയിരുന്നു സോ ഒരു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിനോട് ട്രൈ പറയാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൺവേ ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു ബുക്ക് എടുക്കുമ്പം യു ഹാവ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ വാട്ട് ഈസ് ഇൻസൈഡ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ഇൻസൈഡ് ദ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർടെക്ച്വാലിറ്റി അല്ല പക്ഷേ യു ഹാവ് ടു ലുക്ക് ഓൺ ദി വേർഡ്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ടെക്സ്റ്റ് ആ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള വേർഡ്സിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ റീഡിങ് എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നു പ്രാക്ടിക്കൽ ക്രിറ്റിസിസം വഴി ഐ എ റിച്ചാർജ് ഐ എ റിച്ചാർജ് കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ആൻഡ് ദ ഫൈനൽ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡീഫെമിലിയറൈസേഷൻ ആണ് ഓക്കെ സോ ഡീഫെമിലിയറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ എ ടെക്നിക് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജും അതുപോലെ തന്നെ ലിറ്ററേച്ചറിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിറ്റററി ലാംഗ്വേജിന് ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് ഒരു ലിറ്റററിനെസ് ഉണ്ട് ഈ ലിറ്റററിനെസ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ലാംഗ്വേജിനേക്കാളും ഈ ഒരു ലാംഗ്വേജ് അതായത് ഈ ഒരു പേർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജിന് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഫെമിലിയറൈസ് ആക്കാതിരിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു പവറുണ്ട് ആ ഒരു മെത്തേഡിനെയാണ് നമ്മൾ ഡീഫെമിലിയറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഓഡിയൻസിന് മുന്നിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ അത് ഫെം അത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് അൺഫെമിലിയർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രേഞ്ച് ആണ് സോ ആ അത് കാണുന്ന ഓഡിയൻസ് എൻറ്റയർലി ന്യൂ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിലൂടെയാണ് ഈ കോമൺ കാര്യങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കുന്നത് സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡീഫെമിലിയറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ റഷ്യൻ ഫോമലിസ്റ്റ് വിക്ടർ സ്ലോവ്സ്കി ആണ് ഈ ഒരു ഈ ടേം ഡീഫെമിലിയറൈസേഷൻ ആദ്യമായിട്ട് കോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ഹിസ് എസ് എ ആർട്ട് ആസ് എ ഡിവൈസ് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നാല് കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് ഉള്ളത് ഹെറസി ഓഫ് പാരാഫ്രൈസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്ലെൻത് ബ്രൂക്സ് ആണ് സ്ട്രീം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് അത് കുറച്ചുകൂടി മോഡേൺ ഏജ് ആണ് ദെൻ വി ഹാവ് പ്രാക്ടിക്കൽ ക്രിറ്റിസിസം ബൈ ഐ എ റിച്ചാർജ് ആൻഡ് ഡീഫെമിലിയറൈസേഷൻ ബൈ സ്ലോവ്സ്കി സോ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇതിൽ സ്ട്രീം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റിയിലാണ് കോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അത് പോപ്പുലറൈസ്ഡ് ആവുന്നത് നയൻറ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ്സിൽ കയറിയതിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ പോലും ഈ ടേം കോയിൻ ചെയ്യുന്നത് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റിയിലാണ് സോ ഇതിലെ ആദ്യത്തെ കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യ ദി സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എമർജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ സ്ട്രീം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി അതിനുശേഷം വരുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഹെറസി ഓഫ് പാരാഫ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം ആണ് ഡീഫെമിലിയറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോമലിസം ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്കറിയാം
ഫോർ നോവൽസ് ഇൻ്റെ ക്രോണോളജിക്കൽ പാറ്റേൺ ആണ് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ നോവൽസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നോവൽസ് ആരാണ് എഴുതിയത് അവരെവിടെയാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആൻഡ് ഇഫ് പോസിബിൾ അവരുടെ ഇയേഴ്സ് അതായത് ഈ കാരണം ഈ നോവൽസ് എല്ലാം ഇതിൻ്റെ റൈറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക്സ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മളൊരു നെറ്റ് നെറ്റിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അൺഅവോയ്ഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള വർക്ക്സ് ആണ് ഈ നാലും ഇതിൽ ഒന്നും തന്നെ അത്ര പോപ്പുലർ അല്ലാത്തൊരു വർക്ക് അല്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ ഓതേഴ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക്സ് ആണ് ഇത് സോ അത്രയും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഇയറും കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നല്ലതായിരിക്കും സോ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദി വർക്ക്സ് സോ ക്രോം യെലോ ക്രോം യെലോ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഡസ് ആക്സിലിയുടെ ഫസ്റ്റ് നോവൽ ആണ് ഓക്കെ ആൽഡസ് ആക്സിലി ഈസ് എ മോഡേൺ നോവലിസ്റ്റ് സോ മോഡേൺ ഏജ് നോവലിസ്റ്റ് സോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി വൺ ഫസ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി വണ്ണിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് നോവൽ ആണ് ക്രോം യെലോ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത് ഡെന്നിസ് ടോൺ ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് എ സറ്റയോ ആൻഡ് ഡെന്നിസ് ടോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ഒരു ഹൗസ് പാർട്ടിക്ക് പോകുമ്പം ആ ഹൗസ് പാർട്ടിയിൽ നടക്കുന്ന ഇവൻസിനെ കുറിച്ചും അബൌട്ട് ഹിസ് ഇൻഫാക്ച്വേഷൻ വിത്ത് ഹിസ് ലവ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ാണ് ക്രോം യെലോ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ടു ബി എ മോഡേൺ സെറ്റ് ആയോ നെക്സ്റ്റ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സൺസ് ആൻഡ് ലവേഴ്സ് ആണ് സൺസ് ആൻഡ് ലവേഴ്സ് നമുക്കറിയാം ഡി എസ് ലോറൻസിന്റെ കോൺട്രോവേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോവലാണ് സൺസ് ആൻഡ് ലവേഴ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് പബ്ലിഷ് ഇൻ ദിയോ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ദെൻ മിസിസ് ഡാലോവെ നമുക്കറിയാം നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവിൽ വേർജീനിയ വുൾഫ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നോവലാണ് മിസിസ് ഡാലോവെ വിസ് ടെൽസ് എ സ്റ്റോറി അതായത് ഈ ക്ലാരിസ ഡാലോവെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറിന്റെ വൺ സിംഗിൾ ഡേ അത് ആ വിമൻ്റെ ഒരു സിംഗിൾ ഡേ പോട്രയിലാണ് മിസിസ് ഡാലോവ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഫൈനലി ജെയിംസ് ജോയ്സിൻ്റെ ദ പോട്രേറ്റ് ഓഫ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആസ് എ യങ് മാൻ ആൻഡ് ദിസ് വാസ് എ ഫസ്റ്റ് നോവൽ ഓഫ് ദി ഐറിഷ് റൈറ്റർ ജെയിംസ് ജെയിംസ് ജോയ്സ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇതൊരു കൺസിലർ റോമൻ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് സ്പീക്സ് അബൌട്ട് ദ ഗ്രോത്ത് ഐ മീൻ ബിൽഡിങ്സ് റോമൻ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ്റെ ആണെങ്കിൽ കൺസിലർ റോമൻ ഒരു യങ് ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ ആണ് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ ആർട്ടിസ്റ്റിക് ആൻഡ് ഹിസ് ഇമോഷണൽ ഗ്രോത്തിനെയാണ് നമ്മൾ കൺസിലർ റോമൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഇസ് റിട്ടൺ ഇൻ എ മോഡേണിസ് സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് ടെൽസ് എ സ്റ്റോറി ഓഫ് സ്റ്റീഫൻ ഡെഡാലസ് സ്റ്റീഫൻ ഡെഡാലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജെയിംസ് ജോയ്സിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഈഗോ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് സോ സ്റ്റീഫൻ ഡെഡാലസിൻ്റെ ഒരു പോട്രയിലാണ് ദ പോട്രേറ്റ് ഓഫ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആസ് എ യങ് മാൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ബാക്ക് ടു ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഒരു നാല് നോവലും നമ്മൾ പറഞ്ഞു നാല് നോവലും മോഡേൺ ഏജിലുള്ളതാണ് സോ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓതേഴ്സിനെ അവരുടെ പീരീഡിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് നമുക്കിത് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല യു ഹാവ് ടു നോ ദി ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ ഓഫ് ദീസ് റൈറ്റേഴ്സ് ഇതിൽ ഏത് റൈറ്റേഴ്സ് ആണ് ആദ്യം വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഏത് വർക്ക്സ് ആണ് ആദ്യം പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം ഈ റൈറ്റേഴ്സിന്റെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക്സ് ആണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ യു ടു നോ ദി ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പബ്ലിക്കേഷൻ ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇതിൽ ആദ്യം പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഡി എച്ച് ലോറൻസിൻ്റെ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടീനിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ഡി എച്ച് ലോറൻസിൻ്റെ സൺസ് ആൻഡ് ലവേഴ്സ് ആണ് ആൻഡ് സൺസ് ആൻഡ് ലവേഴ്സ് ഫോളോഡ് ബൈ Uh, a Portrait of Artist as a Young Man by James Joyce. Adhani Shesham publish in the Chrome Yellow Yana. And finally, um, yeah, finally, Mrs. Dalloway. Okay, so this is our name. correct chronological order of publication nu parayunnathu the first one is sons and lovers the second one is the portrait of artist as a young one followed by chrome yellow and mrs dalloway so we can say b d a and c so let's look if there is an option yeah it comes as option number 4 okay so i uh, so i hope uh, you got i mean you got an idea that ivide ipo choichirikkunnathu naal novels aanu nammal nerthe parnadhu pole ee novels ne namukku authors ne avarude period la place cheyidondu namukku answer cheyan pattilla kaaranam all these four writers belong to the modern age pakshe namukku ivide cheyan pattunna oru karyam nu parayunnathu ee writers ne etthom important aayittulla oru work aanu so important aayittulla writers ne important aayittulla
വില്യം ഷേക്സ്പിയറിന്റെ ആന്റണി ആൻഡ് ക്ലിയോപാട്രയുടെ ഒരു റീ റീഡിങ് ആണ് ഓൾ ഫോർ ലവ് ഇത് ആക്ച്വലി ഈ ബുക്ക് എന്തുമാത്രം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണിക്കുകയാണ് കാരണം മോർണിംഗ് ഷിഫ്റ്റിലും ആഫ്റ്റർനൂൺ ഷിഫ്റ്റിലും ഒരേ ക്വസ്റ്റ് ഒരേ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല ഒരേ വർക്കിൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് So, All for Love, John Dryden, നമുക്ക് അറിയാം ആന്റണി ആൻഡ് ക്ലിയോ പാട്രയുടെ ഒരു ഫൈനൽ ആക്ടിലുള്ള ഒരു റീ റീഡിംഗ് ആണ് ഓൾ ഫോർ ലവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഹീറോയിക് ഡ്രാമയാണ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് ആൻഡ് ഹീറോയിക് ഡ്രാമ ഫസ്റ്റ് പെർഫോം ഇൻ ദിയർ ഫസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ഇൻ ദിയർ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി സെവൻ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി സെവനിലാണ് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് വെനീസ് പ്രിസേർവ്ഡ് വെനീസ് പ്രിസേർവ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് തോമസ് ഒറ്റവയുടെ തോമസ് ഒറ്റവയുടെ ഒരു പ്ലേ ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ എയ്റ്റി ടുവിൽ ഓക്കെ സിക്സ്റ്റീൻ എയ്റ്റി ടുവിലുള്ള തോമസ് ഒറ്റവയുടെ ഒരു പ്ലേ ആണ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ സ്കൂൾ ഫോർ സ്കാൻഡൽ ദ സ്കൂൾ ഫോർ സ്കാൻഡൽ റിച്ചാർഡ് ഷെറിഡൻ റിച്ചാർഡ് ഷെറിഡൻ്റെ സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സെവൻ പ്ലേ ആണ് ദ സ്കൂൾ ഫോർ സ്കാൻഡൽ and the country wife uh, it's a famous work by william wickerly okay william wickerly de 1675 collection aanu idunnu parayunnathu so nammal idine chronological order la nammal classify cheyuvaanengile first varunathu the country wife aanu kanam country wife william wickerly it was published in the year 1675 so first work nu parayunnathu uh, william wickerly de country wife aanu chronologically nokumbo la second work ennu parayunnathu ജോൺ ഡ്രൈഡന്റെ ഓൾ ഫോർ ലവ് ആണ് കാരണം ദിസ് വാസ് പബ്ലിഷ് ഇൻ ദ ഇയർ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി സെവൻ സോ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി സെവൻ ദെൻ തേർഡ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വെന്നീസ് പ്രിസേർവ്ഡ് ആണ് കാരണം വെന്നീസ് പ്രിസേർവ്ഡ് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് തോമസ് ഒറ്റവയുടെ വെന്നീസ് പ്രിസേർവ്ഡ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ എയ്റ്റി ടുവിലാണ് ആൻഡ് ഫൈനലി സ്കൂൾ ഫോർ സ്കാൻഡൽ ബൈ റിച്ചാർഡ് ഷെറിഡൻ ഇൻ സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സെവൻ ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് അവർ ഓപ്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഡി a b uh, okay that's our option d a b and c okay d a b and c and that comes as option number 2 so the right answer is option 2 Now let's go to the next question arrange the following in the chronological order of publication advancement of learning the origin of species on heroes and hero worship the lives of the poets okay again ivide oru non fiction work ne kurichana namukku ariyam 2018 le nt avare syllabus revise cheyidu kaynappothekkum short stories and non fiction ennu parney oru oru pudhiya module add cheyidu so aa module le varunadana ee oru non fiction works nokka parayunnathu and they are important okay so namukku oro works ne kurichum nokkam first one is advancement of learning advancement of learning nu parayunnathu or elizabeth in each work aanu adhaithu francis bacon de or 1605 book aanu and adinde full title ennu parayunnathu of the professions and advancement of learning divine and human okay and ee or book ne kurichella nammal detail aayittu nammade lms platform il explain cheyidittunde kaaranam bacon de or important aayittulla or work aanu advancement of learning nu parayunnathu the next book nu arayunnathu the origin of species aanu origin of species we know it's considered to be the foundation of evolutionary biology evolutionary biology ide oru foundation aayittu consider cheyyana adhe charles uh, charles darwin de natural selection ennu parayna oru concept and evolution de pattern um idellam adhe explain cheyyana work aanu the origin of series which is considered uh, the origin of species which is considered to be the foundation of evolutionary biology ee oru book publish cheyyana year nammal kaanada padiche pattathullu കാരണം അത്രയ്ക്കും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അത്രയ്ക്കും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക് ആണ് വിച്ച് വാസ് പബ്ലിഷ് ഇൻ ദി ഇയർ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി നയൻ ഓക്കെ ദൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വർക്ക് ഈസ് ഓൺ ഹീറോസ് ആൻഡ് ഹീറോ വർക്ക്ഷിപ്പ് സോ ഓൺ ഹീറോസ് ആൻഡ് ഹീറോ വർക്ക്ഷിപ്പിൻ്റെ ഫുൾ ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ ഹീറോസ് ഹീറോ വർക്ക്ഷിപ്പ് ആൻഡ് എ ഹീറോയ്ക്ക് ഇൻ ഹിസ്റ്ററി ആണ് അത് എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി വണ്ണിൽ തോമസ് കെറിയിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക് ആണ് and finally the lives of the poets the lives of poets i'm already discuss edana the lives of the eminent poets nu arayunnathu samuel johnson samuel johnson de 52 poets ne kurichittulla oru biography aanu adhey 52 poets ne kurichittulla short biographies aanu the lives of the poets idil aadithe work ne kurichu afternoon session le oru question undayirunnu that is the lives of the i mean uh, the life of mr uh, the life of coley okay adinde adum chronological aayittu choichittunde and both have got same uh, year of its publication okay so idana namak thannittulla naal works nu parayunnathu so let's have a look of it so these are the four works advancement of learning the origin of species on heroes and hero worship the lives of the poets okay so appo idile namak ariyam aadim publish cheyina work nu parayunnathu 
ദി അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ആണ് അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ബൈ ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കൻ ആണ് ദ നെക്സ്റ്റ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സാമുവൽ ജോൺസൻ്റെ ദ ലൈഫ്സ് ഓഫ് ദി പോയറ്റ്സ് ആണ് ആൻഡ് ദെൻ ഓൺ ഹീറോസ് ആൻഡ് ഹീറോ വർക്ക്ഷിപ്പ് ആൻഡ് ഫോളോഡ് ബൈ ദി ഒറിജിൻ ഓഫ് സ്പീഷീസ് അപ്പം ഈ ഒരു ഓർഡർ ആണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് So, ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് എ ഡി സി ആൻഡ് ബി ആണ് ഓക്കെ എ ഡി സി ആൻഡ് ബി സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ത്രീ സോ നൗ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ അഗെയിൻ മാഗസീൻസിനെ കുറിച്ചാണ് മാഗസീൻസ് ജേണൽസ് ന്യൂസ് പേപ്പർ അങ്ങനെ നോൺ ഫിക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള നെക്സ്റ്റ് ഒരു പബ്ലിക്കേഷൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ സെയിം പാറ്റേണിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ആഫ്റ്റർനൂൺ ഷിഫ്റ്റിലും കാണുന്നുണ്ട് സോ റിമമ്പർ നമ്മൾ ഇനിയുള്ള നെറ്റ് എക്സാമിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ നമ്മൾ ലിറ്ററേച്ചറിന് അതായത് ഫിക്ഷൻ വർക്ക്സിന് കൊടുക്കുന്ന അതേ ഇമ്പോർട്ടൻസ് തന്നെ നമ്മൾ നോൺ ഫിക്ഷൻ വർക്ക്സിനും കൊടുക്കണം ഓക്കെ സോ ഹിയർ ഈ ഒരു മാഗസീൻ റിവ്യൂസിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ ക്രോണോളജിക്കലി അറേഞ്ച് ചെയ്യണം So these are our four works the critical review the monthly review the gentleman's magazine and the rambler okay so idil first work nu arayunnathu the critical review aanu critical review nu arayunnathu 1756 thotu 1817 vare appear edittulla oru british publication aanu okay once again 1756 thotu 1817 vare vannittulla oru publication aanu idu aadimayittu edit cheynathu tobias smollett ennu arayna oru writer aanu tobias smollett appo shadu pole thanne ഇതിലെ ഇതിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുമായിട്ട് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റേഴ്സ് ആണ് ലൈക്ക് ഒലിവർ ഗോൾസ്മിത്ത് സാമുവൽ ജോൺസൺ ഡേവിഡ് ഹ്യൂം ദെൻ ജോൺ ഹണ്ടർ എക്സെട്ര സോ ഈ റൈറ്റേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ റിവ്യൂയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മന്ത്ലി റിവ്യൂ ആണ് മന്ത്ലി റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് റാൾഫ് ഗ്രിഫിത്സ് ഫൗണ്ട് ചെയ്ത ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പീരിയോഡിക്കൽ ആണ് ഫ്രം സെവൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ ടു എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആൻഡ് ദെൻ ദ ജെൻറ്റിൽമാൻസ് മാഗസീൻ ജെൻറ്റിൽമാൻസ് മാഗസീൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റീൻ തേർട്ടി വണ്ണിൽ എഡ്വേർഡ് കെയ്വ് ഫൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫൗണ്ട് ചെയ്ത ഒരു മാഗസീൻ ആണ് ഇതൊരു മന്ത്ലി മാഗസീൻ ആണ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു സക്സസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു കാരണം ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ഒരു ഇൻ്റർപ്രിറ്റേ ഐ മീൻ ഒരു ഇൻട്രപ്ഷനും ഇല്ലാതെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് സക്സസ്ഫുള്ളി റൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മാഗസീൻ ആണ് ദ ജെൻറ്റിൽമാൻസ് മാഗസീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഫൈനലി ദ റാംപ്ലർ റാംപ്ലർ നമുക്കറിയാം സാമുവൽ ജോൺസൺ അതായത് ദ സ്പെക്ടേറ്റർ ദ ടാറ്റ്ലർ അതിനോടെല്ലാം വളരെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാമുവൽ ജോൺസൺ പബ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ദ റാംപ്ലർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പീരിയോഡിക്കലിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ സാമുവൽ ജോൺസൺ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ളതെല്ലാം ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ഷോർട്ട് ആർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ അതായത് ഒരു ടു നോട്ട് എയ്റ്റ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് ടു നോട്ട് എയ്റ്റ് ആർട്ടിക്കിൾസും അത്യാവശ്യം ഒരു ഷോർട്ട്സ് സൈസ് ആണ് ആൻഡ് ഫ്രം ഇറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് റാൻ ഫോർ ടു ഇയേഴ്സ് സെവൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി തൊട്ട് സെവൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ടു വരെ രണ്ട് വർഷമായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒരു ടൈം പീരിയഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ജോൺസൻ്റെ ഏറ്റവും കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക് ആയിരുന്നു ദ റാംപ്ലർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള നാല് മാഗസീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിട്ടിക്കൽ റിവ്യൂ മന്ത്ലി റിവ്യൂ ജെൻറ്റിൽമാൻസ് മാഗസീൻ ആൻഡ് ദി റാംപ്ലർ സോ നമുക്കറിയാം ഇതിൽ ആദ്യം പബ്ലിഷ് ആവുന്നത് ദ ജെൻറ്റിൽമാൻസ് മാഗസീൻ ആണ് അതിനുശേഷം ദ മന്ത്ലി റിവ്യൂ ആൻഡ് ദെൻ ദ റാംപ്ലർ ആൻഡ് ഫൈനലി ദ ക്രിറ്റിക്കൽ റിവ്യൂ സോ സി ബി ഡി ആൻഡ് എ സോ ദാറ്റ് ഈസ് അവർ ഓപ്ഷൻ സി B, D and A and uh, this comes as option 4. Okay, this comes as option 4. Now, moving on to the next question. Again, if you play a chronological order, we will ask you to arrange the following plays in the chronological order. The Country Wife, Simple Line, The Spanish Tragedy, The rivals okay so namaku adime nammal inda normal aayittulla aa oru pattern thane follow cheyyam authors ne identify cheyittu avare avare periodical periods vechittu namaku classify cheyyam so the country wife the country wife 1675 play by william wycherley then we have simple line in 1611 by uh, william shakespeare 1611 nu varayam kaaranam aduru ennaanu correct aayittulla publication i mean uh, പ്രൊഡ്യൂസ് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഇയർ സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി
okay and that comes as option 3 so that is the correct answer in the uh, morning shift le choichittulla rendu questions ennu parayunnathu male authors indeyum female authors indeyum date of birth vechittu adayathu avarude avarude avaru janicha oru varsham vechittu avarude aa oru periodical division vechittulla avarude chronological uh, arrangement aanu ini choichikkunnathu one was from the female writers and the other one was from the male writers okay so appo njan parayan varunnathu a the perspective will namku chronology namale arinirikkanam okay you can just imagine almost 9 to 10 questions aanu or ottu examiner chronology idu mathram choikkunnathu adum different types of chronology male writers in the chronology female writers in the chronology non fiction works in the chronology magazines in the chronology novels in the chronology plays in the chronology angane pala type of pinne criticism concepts of the chronology and all types of chronologies and I mean chronological questions and I'm okay so that actually uh, makes you understand the significance of studying through a chronological pattern okay so let's move on to the next question arrange the following women novelist in the chronological order appo ee oru writers ne kurichu ellam nammal detail aayittu nammade lms session le cover cheyittunde so i am not going further into them namukku ivarude just oru biographical detail aanu nammal nokkune so these are the writers so remember all these are female writers and all the all of most of them belong to almost the same period okay so we have uh, the bronte sisters the one among the bronte sisters that is annie bronte she was born in the year 1820 and died in the year 19 uh, sorry 1849 so we know about the other bronte sisters and we know that e bronte sisters ne nammal classify eynadu victorian age ilana okay so annie bronte 1822 49 then we have jane austen the romantic writer 1775 to 1850 namukku ariyam pride and prejudice sense and sensibility etc idellam jane austen ne works aanu she belongs to a romantic period then we have anne radcliffe okay anne radcliffe she was born in the year 1764 and died in the year 1823 and then we have fanny burney 1752 died in the year 1840 maria edgeworth 1768 and died in the year 1849 so idile jane uh, anne bronte ulichu ella writersum one thing that you have to ella writersum uh, 18th century lanu jenichu adey 17th lanu jenichu so ee or question answer cheyanu parayunnathu athra simple alla until and unless you have got a very detailed and a very uh, deep precise knowledge of all these writers okay pakshe idu namukku answer cheyanayittulla oru method ennu parney nyan namukku ariyam idile last varunathu annie bronte aanu okay kaaranam uh, bronte sisters victorian aanu baaki ingotte ullavare ellam romantic um adinu munne ulla periods aanu okay so appo aa oru division namukku ariyam engile we can check out for the other options adayathu Anne Bronte last varna option edha namukku nokkam rendu enna aanu varunathu okay so aa oru rendu ennathile edengilum aayirikkum idinde answer nu namukku guess cheyanayittu pattum okay so here let's uh, have a look so idile aadiyam namukku ariyam first first born ennu parayunnathu uh, fanny burn uh, yeah first born nu parayunnathu fanny burn e aanu followed by and radcliff okay fanny burne followed by and radcliff followed by maria edgeworth followed by jane austen and finally anne bronte so we have d c e b a okay d c e b a which comes as option number 3 so that is the answer so just look at the pattern of the questions okay you have question the patterns kanam ide writers aayirikkadilla adutha exam nu chodikkunnathu pakshe you will get the pattern of such questions okay and finally arrange the following authors in the chronological order of their birth id male writers ne kurichana avarude chronological order vechu namak classify cheyanam pakshe female authors inde athrayum tough aayittulla oru question alla karanam ellavarum pala age ilana idinathu poyekkunnathu okay so we have um, 
Oscar Wilde. So let's look at the years. So we have Oscar Wilde. He born he was born in the year 1854 and died in the year 1900. Oscar Wilde नो अरेंडर दो एक विक्टोरियन एक लेट विक्टोरियन एज राइटर आना ए प्ले राइटर आना. Then we have William Langland. William Langland he belongs to the contemporaries of Geoffrey Chaucer. So he was in the year 1332 to 86 and Chaucer from 1340 to 1400. 1340 Chaucer ने correct date of birth अल्लर 1340 जिले ए दो रू ईयर ड्रैडन And we know Dryden, a Restoration Age writer, Anna, 1631 to 1700, and then Alexander Pope, 1688 to 70. अपन ये और जो writers इन्द, अवरे डे periodical, अवरे ये द period लाने वक्कन्द द, इन्ना अर्न्या तले नमक इधर answer जिया नहीं टे, पच्चू. कारण नमक करिया first इन्द्रा तो वरना writer नो अरे इन्द, William Langland जाने, who belongs to the contemporaries of Chaucer, आदनी शेष माने Chaucer वरे इन्द, so it starts with uh, William Langland. followed by chaucer adine shesham varuna adey adine shesham varuna next writer nu arayunnathu dryden aanu kaaranam dryden aanu restoration restoration kaiyittaana enlightenment age enlightenment age kaiyittaana victorian age so with their periodical ee oru period ivarde periodic uh, i mean ivarde periods il ivare place eeda thanne we can uh, we can derive to the answer okay so i hope that's clear so our options are I mean, our answer is William Langland, followed by Geoffrey Chaucer, followed by Dryden, followed by Pope, followed by Wilde. Okay, so that is B, C, D, E, A, which comes as option number one. Okay. So uh, that's with the questions of uh, NTA twenty twenty, uh, which was asked for June exam in the morning shift. From e or video ila, namlo chey the the. एनटीए नेट एक्सामिन अदा इधर जून 2020 लोला एनटीए नेट एक्सामिन जो उच्च रोला क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस इन्हें और एक एनालिसिस आना इन्हें हमले चाहिए थे ना जैसे सेड अर्लियर रेंडो पर्पस आना लोला द फॉर यू टू गेट एन आइडिया ए दो के एस्पेक्ट ए दो के टाइप ऑफ क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस आना � And uh, in this series, in the 2019, NTA Net 2019, we have asked the questions in the analysis of this series. We will continue to do this series. Okay, so I hope that's all for this video. Thank you.